The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Teufels Strategie gegen Sabbatheiter sollte mit dir verbündet sein der Thron des Verderbens, der Unheil schafft gegen die Ordnung. Sie rotten sich gegen die Seele des Gerechten zusammen und unschuldiges Blut sprecht sich schuldig. Während das Volk Gottes in die Gefahrenzone der letzten Tage gerät, hält Satan mit seinen Engeln ernste Beratungen ab, um auszumachen, welcher Plan sich am besten eignen würde, um ihren Glauben zu erschüttern. Der Erzbetrüger sagt, der Sabbat ist die große Frage, an der sich das Schicksal von Seelen entscheidet. Wir müssen dem Sabbat, den wir selber geschaffen haben, einen Ehrenplatz geben. Wir haben dafür gesorgt, dass sowohl Weltmenschen als auch Kirchenmitglieder ihn annehmen. Nun muss die Gemeinde dahin geführt werden, ihn ebenso wie die Welt zu unterstützen. Wir müssen durch Zeichen und Wunder arbeiten, um ihre Augen der Wahrheit gegenüber zu verblenden. Wir müssen sie dahin bringen, ihre Vernunft und ihre Gottesfurcht beiseite zu schieben und der Sitte und Tradition zu folgen. Ich will populäre Prediger dahingehend beeinflussen, dass sie die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer von den Geboten Gottes ablenken. Doch unser Hauptanliegen ist, die Sekte der Sabbatshalter zu schweigen zu bringen. Wir müssen den Volk Zorn gegen sie erregen. Wir werden große Männer und weltkluge Leute einwerfen und die maßgeblichen Behörden dazu bewegen, unsere Absichten auszuführen. Dann wird der Sabbat, den ich eingeführt habe, durch die strengsten und forderndsten Gesetze durchgesetzt. Wer sie missachtet, wird aus Städten und Dörfern vertrieben werden. Sie müssen Hunger und Entbehrung leiden. Wenn wir erst einmal an der Macht sind, werden wir zeigen, was wir mit solchen tun können, die von ihrer Treue zu Gott nicht ablassen wollen. Jetzt, wo wir die protestantischen Kirchen und die Welt mit diesem rechten Arm unserer Macht miteinander in Übereinstimmung bringen, werden wir endlich ein Gesetz haben, um alle zu vernichten, die sich unserer Autorität nicht beugen. Wenn auf Übertretung unseres Sabbats die Todesstrafe steht, dann werden viele zu uns überlaufen, die sich jetzt noch zu denen zählen, die die Gebote halten. Bevor wir jedoch zu diesen äußersten Maßnahmen greifen, müssen wir solche umgarnen, die den wahren Sabbat ehren. Wir können viele durch Weltlichkeit einen lustbetonten Lebensstil und Stolz von Christus trennen. Vielleicht wiegen sie sich in Sicherheit, weil sie der Wahrheit glauben. Doch die Esslust, die niedrigeren Triebe, werden ihre Urteilskraft durcheinander bringen und ihr Unterscheidungsvermögen zerstören. Und das wird ihren Fall herbeiführen. The Lord is coming. Are 